So Leute, man kann es kaum glauben, das neue Barkhaftsmagazin für den März ist rausgekommen, nachdem unsere ersten beiden Ausgaben schon im Januar und Februar gelaufen sind. Jetzt die Märzausgabe mit dem Schwerpunkt Jagdtiger und Flakpanzer. Im Shop erhältlich, legt los, viel Spaß beim Lesen. Mittagessen. Wie man so eingespielt ist in einer Panzerbesatzung. Jeder weiß immer sofort, wann er dran ist. Als ich dem Pen, der heute das Essen holt, mein Kochgeschirr gebe, schmähe ich mich. Seitdem wir in guten Hafen aus der adolf hitler straße weggefahren sind, haben wir das Geschirr nicht mehr gewaschen. Als ich jetzt den Deckel herunternehme und dem Pen den Henkel in die Hand drücke, wird mir das bewusst. Seit Ende März hängen die Essensreste daran. Na, heute Mittag wird's auch noch gehen. Viel gibt es sowieso nicht. Meister Schmalhans ist Küchenchef. Aber nachher wird das Esszeug gewaschen. Gut gesagt, mit was? Natürlich trocken. Der Sand, der feine Dünensand hier, auf dem wir hier stehen oder liegen oder sitzen, eignet sich hervorragend. Es ist ein prima Scheuermittel. Das Aluminium, an dem wir dran reiben, blitzt nur so. Wenn der Sand dreckig ist, schwarz, wird er ausgekippt und neuer geschöpft. Man muss nur den Lumpen immer gut ausschütteln und zuletzt alles sauber auswischen. Es soll ja morgen nicht zwischen den Zähnen knirschen. Aber saubere Kochgeschirre, die haben wir jetzt schon. Rasieren wäre auch dran. Alle haben wir millimeterlange Stoppeln im Gesicht. Dass die Haare am Halse überall beißen und jucken, das sind wir gewöhnt, das gehört als Begleiterscheinung auch zum Kriegseinsatz. Weil es aber heute noch kalt ist, verschieben wir das zunächst einmal. Heute wird nicht rasiert. Der Tag vergeht, der Abend kommt. Wir streunen im Umkreis durch die Gegend, um was zu finden, was sich zu organisieren lohnt. Drunten am Strand sind, wie wir heute früh schon bemerkt haben, nur halb vom Dünensand zugewehte Schützengräben mit Reisig als Faschinen verstärkt. Die kann keiner gebrauchen. So erleben wir wieder eine Nacht wie gestern. Eng aneinander gedrückt, auf einem gut ausgesuchten Platz, wo etwas vom kalten Winter vergilbtes Gras nachgewachsen ist, wo es weich zu sein scheint und wo der Sand nicht in Hals und Ohren kriecht, wo man eng aneinander gedrängt wieder schlafen kann. Schlafen unter freiem Himmel, unter Gottes Stern in der freien Natur, auch wenn es kalt ist, wie schön. Nur wir sehen nichts davon, denn jeder zieht sich die Decke über den Kopf, weil es darunter wärmer ist. Im Krieg gibt es wenig Romantik. 7. April 1945, Samstag. Als es hell wird, ist es auch am kältesten. Alle werden wach, mucksen sich zunächst nicht. Dann merkt's doch einer vom anderen, die dicht aneinander sich gegenseitig wärmend am Boden liegen, dass man schon wach ist. Zum Waschen gibt's nichts. Ein paar Mal mit dem Zeigefinger die Augen durchreiben, die Garderobe zurechtrücken, das genügt. In der Not 
braucht es nicht mehr. Waschen, warum auch? Wenn es sowieso kein Wasser gibt? Wenigstens bekamen wir gestern und vorgestern einen vernünftigen Kaffee. Nicht wieder diesen gräulichen Salzwasserkaffee, der drüben auf der Augshöfe der Kempe unser einziges Getränk darstellte. Das war vielleicht ein Gesöff, das wir hassen lernten, das wir verabscheuten, ausspuckten im hohen Bogen, als wir einen Schluck aus dem Feldbecher versuchten zu trinken. Ja, was ergibt es hier? Und der Kaffee schmeckt wieder. Auch heute Morgen. Nach dem Antreten früh um 7 Uhr teilt Oberleutnant Penselin, der Abteilungsadjutant, die zweite Abteilung des Panzerregimentes 25 neu ein. Wir sind jetzt drei Kompanien. Die erste und die zweite mit Maschinenpistolen und Karabinern, die dritte mit Pistolen. Das sind wir, die ehemalige fünfte, die Kampfstaffel. Die anderen hatten ja schon länger keinen Panzer mehr und sind im glücklichen Besitz von Karabinern. Wir haben in Oxhöft unser letztes Gerät gesprengt und darum nur unsere Pistolen mit. Ich bin auch bei der dritten. Unser Chef ist Leutnant Bienhaus. Anschließend, nach dem Einteilen, marschieren wir sechs Kilometer weiter und sollen dort, mehr nordwestlich, Richtung Iwan Stellung beziehen. Die putzige Ernährung ist hier vielleicht 1000 Meter breit. Stellung beziehen? Für uns Beschäftigungstheorie. Auf 1000 Meter Frontbreite mit Pistolen den Iwan aufhalten? Jeder schaut sich an und denkt sich seinen Teil. Interesse halber gehen wir auch einmal rauf auf den Dünenkamm. An der Nordseite geht es steil runter und man ist gleich am Wasser. Ein Blick über die freie Ostküste nach Norden, ein Blick über das Meer, ohne Küste, nur mit Horizont. Das will jeder in sich aufnehmen. Wir sind ja nur ein Paar, die sich dafür interessieren und die innerlich etwas dafür übrig haben. Da drüben wär's, da drüben liegt Schweden, das neutrale Land. Stellung bauen, eine Sache für sich. Mit was denn? Mit unseren bloßen Händen? Schließlich ist uns das alles vollkommen egal. Die Stimmung bei uns ist wieder auf dem Nullpunkt. Statt dass eine Verlademöglichkeit heimensreich in Sicht ist, sollen wir hier Stellung beziehen und die letzten acht Kilometer vor Hela noch gegen die Russen verteidigen. Wichtiger ist, dass wir nicht nochmals eine Nacht unter dem freien Himmel schlafen müssen. Wir brauchen jetzt eine Unterkunft und wollen uns eine Nissenhütte bauen. Nicht nur wir, alle. Die ganze neue dritte, alias fünfte Kompanie. Das haben wir früher einmal bei der Ausbildung gelernt. Niemand hat geglaubt, dass wir solches Überlebenstraining einmal brauchen werden. Jetzt geht es nicht anders. Wir können ja hier nicht den Hela erfrieren. Also müssen wir den späten Vormittag und den Nachmittag nutzen, um uns eine Behausung zu erstellen. Wir holen Stangen die als Stützen dienen und gehen mit den wenigen Messern, die in unserem Besitz sind, an das Abschneiden von Zweigen. Ganz unten wird begonnen und dann wird um die fünf Zellstangen, die oben mit frischen grünen Zweigen zusammengebunden sind, eine Art Zelt geflochten. Von unten beginnen wir, wie wir es gelernt haben, und fehlen die vielleicht einen halben Meter langen Zweige mit den Nadeln an den Enden von unten nach oben zu einer kompakten Laubhütte zusammen. Die mehr zwei Besatzungen, also acht Mann, beteiligen sich intensiv an dieser Arbeit. Bis zum späten Nachmittag müssen wir fertig sein. Eine Gruppe schneidet die Zweige ab, ein Teil trägt herbei drei Flechten. Es ist eine lange, mühevolle Arbeit. Zuletzt, ganz oben, muss einer auf die Schultern eines anderen gehoben werden und von innen her flechten weil man von außen nicht mehr dran kann. So bleibt dann auch oben ein kleines Loch, weil man nicht mehr durchgreifen kann, so wie bei einem Indianerzelt. Den Eingang halten wir klein, sehr niedrig, damit der Wind nicht so stark hineinpfeift. Man muss auf den Bauch hineinkriechen. Solange wir arbeiten, spüren wir die Kälte nicht. Wer aber rumsteht, kühlt sofort aus. Drin in unserer Laubhütte ist es wirklich warm. 
Wir empfinden sie als eine schöne Behausung. Keiner hat gewusst, wie toll diese Erfindung der Finnen ist. Die Wehrmacht hat ja dies von den Waffenbrüdern im hohen Norden gelernt. Vom Wind sind wir nun geschützt. Wenn es regnen würde, würden die Tropfen an den langen Föhrennadeln von oben nach unten ablaufen, wie bei einem Reddach. Wir werden übermütig. Wir kommen auf den Gedanken, da drin ein Feuer zu machen, einzuheizen. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, damit uns die Bude nicht abbrennt, denn durch die harzigen Föhrennadeln brennt das kleine Feuer, das wir nun machen, sehr gut und gibt volle Wärme, die sich zwischen dem Nadeldach einigermaßen hält, aber als es heruntergebrannt ist, wird es schon dunkel. Wir gehen mit den Hühnern zu Bett, denn drinnen ist es wirklich wärmer, rollen uns jeder für sich in unsere einzige Decke und finden es köstlich warm in unserer Nisse Nütte. Der Gewinner bei uns ist natürlich wie immer der Bruno, der den Platz genau in der Mitte hat und mit seinem Arsch auf der Feuerstelle liegt. Oh Mann, oh Mann. Er singt uns was vor, wie schön warm es und <lacht> dann ist. <lacht> Wir finden das als Aufreizung zum Klassenhass und bringen ihn wortstark zum Schweigen. Wenn er nicht aufhört, wird er an den Füßen herausgezogen und ein anderer kommt dorthin. Das wirkt, er ist still und provoziert nicht mehr. So schlafen wir zum ersten Mal wieder schön durch. Eine Nacht ohne Kicksgeschehen. Eine Nacht ohne Kälte. Ich erlebe heute zum ersten Mal im Kreise meiner Kameraden die wohlige Atmosphäre einer Laubhütte. Es ist so schön wie in einem Wohnzimmer zu Hause. 8. April 1945, Sonntag. Morgens marschieren wir wieder zurück, denn Einheiten einer SS-Polizeidivision besetzen unseren Abschnitt. Jetzt, nachdem wir gestern unsere schöne Laubhütte gebaut haben. Am alten Lagerplatz angekommen, teilt man mir mit, dass ich zur zweiten Kompanie versetzt bin. Auch recht. Ich bin bei Oberfeldwebel Weiz im Zug und bei Unteroffizier Wickert als ROB stellvertretender Gruppenführer. Hier ist der Baumbestand höher als vorne im Nordwesten, wo wir gestern waren. Einige Kameraden haben Schaufeln organisiert, die reihum ausgeliehen werden und mit denen wir uns flache Löcher graben, damit wir den kalten Wind nicht so spüren. So verbringen wir den Tag teils mit Arbeiten, rumstehen und diskutieren über die Kriegslage. Vor allen Dingen wälzen wir viel Theorie und die Möglichkeiten, wie es für uns weitergehen könnte. Zum Essen gibt es ganz wenig. Scheinbar gehen hier auf Hela die Lebensmittel aus. 9. April 1945, Montag. Nachdem wir rausgekrabbelt sind aus unseren Löchern, das Waschen fiel ja sowieso die letzten Wochen flach, weil es dazu kein Wasser gab, genauso wie an der Front. Wir trinken unseren Morgenkaffee und frühstücken. Wenig. Wenig gibt es zu essen. Wenn es so weitergeht, müssen wir bald Hunger leiden. Unsere große Begierde gilt Neuigkeiten, denn hier draußen, auf unserem Posten, sind wir von allen Nachrichten abgeschnitten. Anschließend ist Kompanieeinteilung und Verteilung der Lagerplätze. Wir ziehen wieder um. Abwechslung haben wir damit genügend. Jeden Tag ist jetzt etwas anderes gewesen. Oberfeldwebel Weiz, mit dem ich schon lange im Panzer war, der Geiger Schorsch, der Birner Luck und ich ziehen in einen Bunker. Der Birner Luck ist Zugmelder, ein prima Kerl, stammt aus der Oberpfalz, aus Bodenwöhr, sagt er. Ich kenne es ja eh nicht, das Dorf. Wir ziehen um in einen Bunker, der schon existiert, weiter runter zur Straße. Er ist zwar klein, aber er ist wärmer als unsere Löcher im Freien. Mit dem Umziehen, dem Warten und Empfangen des Mittagessens und der sich dazu lang ausdehnenden Gespräche hat sich's auch. Das Essen müssen wir uns einteilen. Es ist ungeheuer Malo. Zur Erklärung, Malo ist ein Begriff aus der russischen Sprache, von den deutschen Soldaten übernommen. Es bedeutet halt wenig, also Malo. So verbringen wir wieder einen Tag hier im April auf der Halbinsel Hela. Und der Krieg geht zu Ende, ohne dass wir den Anschluss ins Reich schaffen können. Nichts ist mit verladen. Wir kommen nicht weg. Über die Kriegslage erfahren wir gar nichts. Irgendwo bei Bremen 
sollen die Amerikaner schon sein. Damon Horst wurde genannt. Das muss irgendwo zwischen Bremen und Hamburg sein. Damals in meinem Hirnkastel. Genau weiß ich es aber nicht. Jetzt haben die uns aber sauber in der Zwickmühle. Vom Westen die Amerikaner und hier im Osten die Russen. Der nächste Morgen. Es ist scheinbar wärmer geworden. Der riesige Himmel weicht langsam der Helligkeit. Die Sonne kommt besser durch. Vormittags geht es los mit Dienst, Waffen reinigen und Bunker bauen. Wir reinigen zum Zeitvertreib unsere Pistolen. Mehr haben wir ja nicht. Lassen uns aber ungeheuer Zeit dabei. Die muss man hier totschlagen können. Mit irgendeiner Beschäftigung. Wie immer, das Warten auf die Abwechslung. Langsam, schon lange vor der Zeit, fertig machen zum Essen empfangen. Rumstehen, diskutieren mit den anderen, was es Neues gibt. Jede noch so vage Parole, Nachricht wird abgeklopft, dreimal umgedreht, mit Hoffnung verbunden, die unser eigenes Sehnen möglichst morgen schon hier rauskommen zu können, verladen zu werden auf ein Schiff, das nach Westen geht, widerspiegeln. Nachmittags legen wir uns in die Sonne, es ist ziemlich warm. Als es uns dann wieder zu warm wird, beschließen Schorsch und ich, uns endlich zu waschen. Am Strand unten müsste es ja gehen. Vielleicht schaffen wir es, Wasser zu erwischen. Wie ich mein Waschzeug so langsam herrichte, muss ich meine Habseligkeiten erst in Ordnung bringen. Der kleine stumme Rasierseife, über den Winter noch übrig geblieben, ist vorne voll Brösel und Fussel. Die zupfe ich erstmal weg, dann nehmen wir das Kochgeschirr und gehen los. Wir marschieren ein paar hundert Meter durch den Wald nach Südosten, dem Strande zu, von dem wir schon vorher die Brandung hören. Zuletzt müssen wir ein paar vom Sand zugewehte Schützengräben überklettern, die scheinbar voriges Jahr zur Verteidigung gegen Feindanlandungen hier geschippt wurden. Es weht aber ein steifer, kühler Wind aus Südwesten. Dort ist es gar nicht mehr so warm wie oben im Wald, wo wir uns in der Sonne wohlig regeln konnten. In einem Splittergrabenabteil, der vom Sand nur wenig zugeweht ist, legen wir unser Rasierzeug ab und holen erstmal Wasser. Der Strand besteht aus feinem Sand. Die ersten Male, wenn die Wellen der Brandung auslaufen, überschwemmt es uns die Schuhspitzen. Wir gehen gleich wieder auf Distanz, weil man im Sand, wenn eine Welle kommt, sofort einsinkt. So einfach ist das gar nicht bei 5 Grad Wassertemperatur aus dem Meer Wasser zu schöpfen. Wartet man auf die Welle, läuft sie einem über die Füße und die wollen wir ja nicht waschen, nur oben das Gesicht. Schorsch und ich brauchen einige Zeit, um die richtige Taktik zu erkunden. Am besten scheint es zu gehen, wenn man wartet, bis die Welle fast abgelaufen ist und dann hinterher saust. Bevor die neue Krone der Brandung aber drüber geht, muss man aber schon wieder abhauen. Wir können es nach einigen Versuchen langsam immer besser. Am Anfang befindet sich im Kochgeschirr nur viel Sand und wenig Wasser. Beim nächsten Mal ist der vorher hineingespülte Sand zwar wieder vom Wasser überflutet, wenn man aber den Sand wieder loswerden will, muss man alles zusammen auskippen. Also ist das Kochgeschirr wieder leer. Für mich ist es geradezu ein Lotteriespiel, mehr als ein halbes Kochgeschirr voll Meerwasser mit wenig Sand zu ergattern. Als wir diesen Erfolg endlich erreicht haben, bescheiden wir uns auch damit und gehen zurück in unseren Schützengraben, wo der wirklich unangenehme Wind, der immer mehr auffrischt, nicht so hineinzieht. Aber nun beginnt das Martyrium, das Einseifen mit Meerwasser von 5 Grad. Die gute, liebe Kriegsseife gibt sowieso kaum einen richtigen Schaum und saukalt ist es im Gesicht, das Wasser. Um richtigen Schaum zu erzeugen, ist das nur mit viel Seife und langem Einreiben mit dem Rasierpinsel möglich. Als ich glaube, es ist jetzt einigermaßen so weit, kommt ein Windstoß und fegt mir einen Teil des schönen Schaums wieder vom Gesicht. Weg ist er, an den verschiedenen vom Schützengraben hängt er. Dem Schorsch geht es genauso. 
Ich erlaube mir ein paar Flüche und seife wieder neu ein. Ein kleines Taschenspiegelein, das jeder hat, wird zwischen die Zweige der Faschinen geklemmt und dann rasieren wir uns. Man könnte jubeln, so weh tut das. Unser Bart ist ja schon ziemlich lang und dicht und so einfach geht er nicht ab. Es ist mir eine Rupferei mit viel Blut im Gesicht und halb abrasierten Stoppeln. So genau geht's aber auch wieder nicht. Wenigstens haben wir den größten Teil unserer Stoppeln jetzt los. Das Spiel des Wasserholens wiederholt sich noch zweimal, denn wir brauchen auch sauberes Wasser zum Abspülen des Gesichts und dann zum Saubermachen des Rasierapparates. Immerhin kratzt es aber nicht mehr so am Hals. Der Schorsch bestätigt mir das auch, als wir endlich, nachdem wir wieder alles zusammen haben, zurückstapfen. Wie wir uns darüber unterhalten, so bei unserem Fußmarsch, sind wir uns beide einig, welch ungeheure Leistung es war, Wasser aus dem Meer zu holen und uns zu rasieren. So schwierig hatten wir uns das nicht vorgestellt. Für die nächsten Tage reicht es aber wieder. Wir sind frisch gewaschen und rasiert. 11. April 1945, Mittwoch. Im Bunker schlief sich's gut. Nach dem Frühstück und Morgenappell gehen wir mit Weiz in die Stadt, nach Hela und organisieren Tische und Stühle und einen Ofen. Oberfeldwebel Weiz ist einer, der mit uns jede Gelegenheit nützt, eine vernünftige Unterkunft zu schaffen. Wir kommen auch so aus dem Waffenappell raus, weil Weiz uns gemeinsam abmeldet. Als Oberfeldwebel kann er das. Viel Augen zudrücken ist auch dabei. Da wir schon den Dreh gefunden haben, holen wir nachmittags nach dem Mittagessen in Hela eine Couch, die wir früh ausfindig machten. Beim Heimmarsch, kurz bevor wir zu unseren Unterkünften kommen, schießt der Ivan mit der Artillerie rüber. Es sind 17,2 cm oder noch größere Kaliber. Auf jeden Fall, sie reichen ziemlich weit. Wenige Minuten später kommen wir zu unserem Bunker. Große Aufregung herrscht dort. Die Geschosse krepierten alle, wie konnte es anders sein, wegen ihrer Aufschlagzünder in den Bäumen und verursachten eine große Splitterwirkung. Leutnant Bienhaus, noch vor drei Tagen, unser Kompanieführer, ist gefallen. Und Offizier Icke von der 6. Kompanie schwer verwundet. Fritz erzählt mir, dass er bei den überraschenden Granateinschlägen neben Icke stand und dieser plötzlich von einem kleinen Splitter getroffen wurde, zu Boden fiel und keine Antwort mehr gab. Fritz kümmerte sich um ihn und fuhr mit dem Sanka nach Hela mit, aber es gab keine große Hoffnung für ihn. Alle schleichen wir ob dieses Ereignisses in gedrückter Stimmung rum. Auch hier auf Hela sind wir im Krieg. 12. April, Donnerstag. Nach dem Frühstück melden wir uns gleich wieder bei Weiz ab, Schorsch und ich. Wir organisieren Briketts für unseren Ofen zum Heizen und holen Wasser in Hela. Letzteres offiziell, weil es das hier nicht gibt. Als wir nach Hela kommen, staunen wir. Unser Gefühl hebt sich merklich. Die SS-Polizeidivision verlädt. Wenn die schon drankommen, dann kann es bei uns auch nicht mehr lange dauern. Wir schauen ihnen zu, wie sie seitlich entlang des großen Frachters im Hafen einzeln nacheinander die Gangway raufgehen. Wie gerne wären wir dabei. Als wir zurückkommen, ist große Bestürzung. Und auf Zier Icke, gestern schwer verwundet, ist inzwischen gestorben. Leutnant Bienhaus und Icke sollten die letzten beiden toten Kameraden dieses Krieges von unserem Panzerregiment 25 sein. Mittag gibt es wenig, aber gutes Essen. Es schmeckt. Am Nachmittag hält uns ein Leutnant der Artillerieabteilung 78 einen ausgezeichneten Vortrag über seine Waffengattung und den Einsatz der Panzerartillerie. Der Vortrag ist zwar gut, aber hinterher kommt wieder der hier so heiß gewünschte Nachrichtenaustausch. Parole über Parole gibt es. Alle behandeln das Thema Verladen. Verladen auf ein Schiff, heim nach Kiel, heim ins Reich, stimmen die Parolen. Heute ist natürlich noch nicht so weit. Heute 
gehen wir nur mit dieser großen Hoffnung schlafen. <lacht>